Zonja dhe Zotrin, mirë se erdhët në takimi me informacionin kundër zhvillimet kryesore të ditës veqoj. Kalzimi i parë në SPAK bëhet kundër qeveris për koncensionin e sterilizimit mjekësor Nis Mathurje, kërkom prokurorisë posaqme të etoj që nga koha kur Ministria Shëndecis drejtoj nga Ilir Beqe. Kreministri Rama mblodhi i qeveri në Golem, kreju i qeveris bën bilanci në 6 mujorit në fokus pasojat e tërmetit dhe performanca e gjdo ministri e Rama këshilon ministra të intensifikojnë komunikimin me qytetarët. Me përfundimin e afatit të vendosur nga bashkia, banorët po eqin depozitat nga të racat e palatëve të ashma, ata duhet paguajnë për vendosjen e depozitave të përbashkëta. Me mbroma unja Merion Dushi do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ, që bashkë me mua gjithashtu do t'jene dhe kolegët Marcela Karapancho, Ornella Joti dhe Angelo Haruni, ju njën dërko me të tjerë tituj kresor. Albin Kurti u përgjigjet kritikave të Kryeministrit Rama për mungesën e Kosovës në takimin për mini Schengenin Balkanik, lideri vetë vendosjes tot se rruga e Beogradit për në Tiran kalon nga Prishtina. Kreju i lidhjes demokratiket Kosovës i sa Mustafa i kërkon vetë vendosjes të ledzoj qartë rezultatin e zjedive të gjashtetorit si pas të cili të dy subjektet janë në pozitat të barabarta si pas Mustafës, marveshja e qeverisës e duhet të jetë balansuar dhe të përfshi edhe postin e presidentë. Dalemi të një mollësisht e këzhvillimet e ditës, kalzimi i pari mbërritur në spa kështë bërë për koncensionin e sterilizimit të mjetëve spitalore, për mes ti njës mathurje ngre dyshime për abuzime me kontratë. Struktura e posaqme antikorupcion, SPAK, u përbal këtë të hënë me kalzimin e parë kundër zyrtarve të lartë shtetëror të dyshuar për korupcion. Kalzimi unë depozitua nga njës mathurje. Në të kërkohet, jetimi i kontratës koncensionare të sterilizimit të mjetëve spitalore, kontrate lidur mes Ministrisë së Shëndecis dhe një kompanie private në dhjetorë 2015. A kemi dyshime që kemi të bëjmë një kontratë korruptive, i mbetë të një prokurorisë të të gjikojë, të shkojë dhe një fundë së e qështje. Ne i kërkojmë prokurorisë posaqme që të filloj jetimi duke filluar që nga ishë Ministri Bejqaj, dhe të gjithë zyrtarët tjerë të përfshirë në këtë aferë, në këtë kontratë koncesionare. E parë në ngrem pytjen, pëse është i nevojshëm kjo koncesion, pëse Ministria ka gjykuar që kjo koncesion, kjo shërbim, i duhet dhe një koncesionare, një koncesion dhjetë vjeqarë, nërko që te kalon mandatin e qeverisjes. Aktivistët për e lejmëruan se kjo nuk do tjetë kalzimi i vetëm kundër kontratave koncesionare. Ne besojmë që institucionet dhe drecis do të justifikojmë besimi që ne kemi të kë Kazimin në prokurori këtë të hën nga njësë mathurje nuk është një rufe në qelë të ha, por më herët Ministria e Shëndecis ka konstatuar se shumat që pagueshin për sterilizimin kanë të i kaluar pritë shmërit. Në lidhje me këtë, në do të kemi në linjë të drejtë për derit të Ornella Jotin që në nësia në vëmëndje si lindi nevoja për këtë koncension dhe për pjekjet e Ministris për të ullur kostot. Ornella Mirëmbrëma, qëfar për mba në vetë vete koncensioni sterilizimit, cilat janë shumat për të paguar dhe sa është parashikuar, të kushtoj shqiptarve kjo koncension për 10 vite. Për shëndet jerion, procesi sterilizimit njët në mjekësi si një proces që nevojitet pas dhe gjatë procesit të ndërryrjeve kirurgikale. Duke ditur që gjatë ndërryrjeve kirurgikale ishën të shumë të infekcionet që mund të ndothin infekcionet post-operatore, u pa e nevojshme që të pakëtën si pas Ministrisë është shëndecis që këshërbim, sterilizimi të gjitha pajisjeve dhe instrumentave që përdorin gjatë operacioneve të jepe me koncesionë është një koncesion 10 vjeqarë që qeverisë shqiptare, shteti do t'i kushtoj 100 milion euro. është kompania Sunny Service, ajo që në 2015-ën ka fituar koncesionin për këtë shërbim dhe në 2016-ën nisi të aplikohet. Sigurisht, në vitet e para që në vitet e para të këti koncesioni u pa dhe u vure fatura e larte e shërbimit. Duhet të nërion që pajiset mjekësore janë të ndara, pajiset dhe instrumentat që përdore nga mjekët gjatë operacioneve janë të ndara në paketat ndryshme dhe referuar kontratës, por edhe paketave, tarifa e tyre varion, paketat e vogla kushtoj 
kushto 100 euro, ato të mes me 190 euro dhe paketat më të mëdha, ku përmba një sasi më të madhe instrument, ashtë ndoshta dhe për operacione më të ndërlikuara, kushtojnë 290 euro. Gjithësesi, në, në rang vëndi, për një vit janë zhvillua rreth 90.000 operacione, por gjithësesi gjatë kontratës, Kjo nuk është parashikuar se, se si do të përdorem paketat, cila për tyre u nevojitet mjekve, pasi në situatat të ndryshme dhe për ndërryrjet të ndryshme, mund të nevojitet të treja paketat dhe ndoshta shuma shkon më shumë se sa, se sa mund të ishte menduar për atë ndërryrje. Shpesh mjekët, ata të, që punojnë në spitalet publike, në zë apo dhe jash kamerave kanë deklaruar që është, le them, një koncesion abuziv, por kjo nuk ka munguar edhe më zëtë, me zëtë lartë nga, nga përfajsues dhe nga mjekë që kresisht punoj në spitale jo publike. A ka, ata ka deklaruar dhe tregojnë që kësë shërbim që më përpara bëjnë në spitalet publike dhe i kushton të spitaleve apo qeverisë shqiptare vetëm 2.4 euro për shdo set uh, instrumentash, sot kushton mesatarisht 190 euro rreth 80 euro më shumë. Pra, kur flasim për 80 herë më shumë urnela, ka qenë më herët vetë Ministria Shëndetsis në fakt që ka konstatuar shpenzime jashtë parashikimeve në koncesionin e sterilizimit. Qëfar u është thënë mjekve në lidhje me këta? Në fakt, e rion jo vetë Ministria e Shëndetsis, e cila në 2015-ën për mes ish Ministrit Ilir Beja ka firmosur kontratën me kompanin fituës e Sarin Service, por ka qënë edhe kontroli lartë i shtetit që ka vërejtu shkelje. Vetëm në 2018-ën, si pas kontrolit e lartë të shtetit, janë shpenzuar 17 milion euro pages për kompanin koncesionare nga 10 milion që duhet ishte. Sigurisht, kjo fatur nuk është mbuluar gjitha nga Ministria e Shëndetsis, një piesë ndoshta edhe nga qeveria, por si pas kontrolit e lartë të shtetit, qeveria në 2018-ën, në fund të 2018 i detyroj kompanis private 5 milion euro. Euro. Kjo gjë ka detyruar Ministrinë e Shëndecis, sigurisht jo për t'i kërkuar koncesionari të rishikoj tarifat e pajisjeve uh, që përdore nga mjekët gjatë ndëryrjeve dhe operacioneve të ndryshme, por i ka kërkuar spitaleve të reduktoj operacionet uh, në populat dhe kërësisht uh, operacionet e planifikuara. Por për më te për e rion, letë ndjekim kronikë në përgatitur. Sterilizimi pajisjeve mjekësore në të gjitha spitalet e vëndit është dënë me koncesion, që nga viti 2016, instrumentat që përdore në salat e operacioneve nuk sterilizohen autoklavat e spitaleve, por nga kompania Sani Servis. Si pas kontratës me Ministrinë e Shëndecis, për 10 vjet qeveria shqiptare, do t'i paguaj koncesionarit 100 milion euro, por të e kalimi kostove dhe shkeljet janë konstatuar nga kontroli lartë i shtetit që në vitet e para të zbatimit. Vetëm në vitin 2018, Ministria Shëndecisi ka paguar kompanis 17 milion euro nga 10 milion që duhet ishte fatura. Në këto kushte, Ministria Shëndecis urderon spitalet të reduktojnë operacionet. Një shkres e til kam bëritur pra në spitali. Si pas planifikimit të ardhur nga Drejtoria Rajonale FSDKSH në umrin dërhyrjeve kirurgikale për shërbimin e kirurgjis është 155 dërhyrje në muaj, nga të cilat 65 të planifikuara. Nëse numrin dërhyrjeve urgente në një muaj rezulton më shumë se parashikimi, si dhe më shumë se bugjeti mujori planifikuar, shefi shërbimit duhet të ndryshoj numrin e ndërhyrjeve të planifikuara. Më herët e pyëtur nga mediat, Ministri e Shëndecis nuk mojë kërkesën, për atë që e quati racionalizim të operacioneve. Nuk ka asë një urdër, ka vetëm racionalizim, optimizim, siguri për qëtëtarët. Abuzime dhe shkeljet me koncesionin e sterilizimit janë bërë publike edhe nga mjekët, mësë shumë të ata që punojnë në spitalet jo publike, ku nuk kanë rezik për vëndin e punës. Ata kanë sjaruar se nëse anullot kjo koncesion, qeveria shqiptare arin të kursej 16 milion euro shdo vit. Ndërko, kjo shërbim si pas specialistve, mërët ka kushtuar 2.4 euro për shdo set. Sot, për të njëtin, paguet 190 euro. Ishte kjo pra materiali e përgatitur që në referon të gjithë situatën ku ndodhemi dhe mbështet gjithashtu edhe padin e njësë mësturje që tani më ndodhet në duar të gjukatës. Veronela Joti, falemderit që ishe me ne në këtë trasmetim të drejt për drejt dhe informacionet që në përcollën.
Që për jorës 9 të mëngjesit të sotëm, qeveria zhvilloj një mbledhje informale në Golem. Pasojat e tërmetit të 26 nëntorit ishin qështja e parë që u diskutua dhe për të cilën Kryeministri Rama kërkoj vëmëndjen maksimale nga kabineti qeveritar. Burimet i than a dy sjenen se Kryeministri ka garantuar angazhim të plot të qeveris dhe po qëndron pram të prekurve e pavarësisht kësaj endhe nuk është gati fatura financiare për dëmet e tërmetit të datës 26 nëntorë. Bilanci 6 mujori punës e ekzekutivit dhe objektivat për vitin e ardhë shëmishin gjithashtu pjese diskutimeve në tryez, ku se cili prej ministrave ka dhëm logari për qfar është përmbushur e qfar jo. Në lidhje të drejt për drejt në lidhje me këtë tem dhe për sandodi sot, kemi Marcela Karapanqon, gazetarën tonë të politikës, që ka ndikur që për jorës në të mëngjesit takimi në golem. Marcela Mirëmbrëma, tërmeti i mori vëmëndjen kryesore në këtë takimi informal, por Qfar porosisht dhe Kryeministri Rama për kabinetin e ti qeverisës? Po e rion, ne kemi përcijet që prej orës nëtë mëngjesit të sotëm, si kur se thate dhe ju, një mbledhje prej më shumë se djetore është një rritrit që Kryeministri Rama e ka këthyër tashmë në tradit për të bërë bilance, bilance të qeverisë dhe këtë herë tërmeti ka marë vëmëndjen kryesore pasi pjesa e parë e gjithë të diskutimi është fokusuar të kë pasojet e tërmeti, të kë rindërtimi i lagjeve të reja dhe të kë mënyra se si do të bëhet strehimi personave të prekur nga tërmeti 26 në ntorit. Kryeministri e Dira Rama ka qënë shumë i qartë nda e të tive, kur ka thënë se duhet angazhim maksimal, duhet që ata të jenë sa më pranë qytetarve, madje, ka edhe një tjetër lajmë që vjen nga kjo mbledhje, ku mësohet se Kryeministri Rama, por edhe Kabineti Qeveritar, ndrimin e viteve, 31 vjetorin, do të duhet të takalojnë pranë familjeve të prekura nga 26 nëntorin, nga tërmeti tragjik që i mori jetën më shumë se 50 vetave në Shqipëri. Me gjitha të, kuj nuk do tjetë lajmë i vetëm, Zoti Rama ka fokusuar vëmëndjen e ti edhe të këqështja e pensioneve të të shpërblimeve për pensionistët që duke e lidur me tërmetin duke të se ende po e mban pezull nëse do ketë në fund vit një shpërblim për pensionistët, duhet më partë të bëhet një logariti e faturës të gjithë dëmeve të tërmetit, ka thënë Zotir Rama, aktualisht nuk e kemi pavarësisht se redhë datës 20 djetor do të duhet të kishte një fatur financiare, Zotir Rama ende nuk e ka një gjithë do tjilë dhe pritet të dalë në ditët e para të janarit dhe do të pritet edhe konferenca e donatorve për të mësuar nëse do të ketë një shpërblim në fund vit për pensionistët. Por se qëfar ka deklaruar Zotir Rama lidur me pasojat e tërmetit dhe se si do të bëhet procedura e strehimi të qytetarve e fëtë të një pjesë e madhe e atyre që janë sot në banesët individuale, jenë sistemuar në një shpitre. Ndërkoj që sigurisht për ata që do të hynë në apartamente në lagjit e rejtë ndërtojnë, do të vazhdojnë të qëndrojnë në sistemin e qeras, dhe i kur të jenë gati për të ardhur në shpitereja. Marcela, kjo ishte pjesa për sa i takon tërmetit, ndërkoj që edhe për parësit për vitin 2020 kanë qenë në fokus të takimit, por para se të flasim për to, a ka pasur krye ministri kritika për vartësit e ti për 6 mujorin që unë bëllë? Sigurisht që punë është bërë, por ka ende shumë për të bërë, ka që në ky një prejcitimeve të Zotit Rama në mbledhje në sot me me kabinetin qeveritar në Golem, atë për cilën Zotit Rama në fakt ka pasur vërejtje dhe ka të rejqur veshin ministrave, lidet me faktin se punët e bëra si pas ti nuk janë treguar, nuk janë publikuar, nuk janë bërë aqë të dukshme në publik, në përmjetë rjetëve sociale, që duket se gjithmonë e më shumë po vjetë në panga anë e Zotit Rama, ndaj ministrave të ti se nuk e përdori si që duhet këtë platform ka ishtë të rëndësishme për të bërë të mundur që e qytetarët të informojen, jo vetëm online, por edhe zëri i tyre pra gjithë punët që bëhen të si pas qeveris të kenë një loj reklamimi në thonjëza për të parë se qëfar punë është ka bërë qeveria. Për këtë ka thënë Zotir Rama se dihemi në faj, ndërsa përsa i përket prioriteteve, Zotir Rama është ndalur kryesisht për 7 prioritetet që do të pasojnë nga janarje në vijim, lidet me paketen për luftën kunder këqëkës, apo për legalizimet, për shengenin rajonal, por gjithashtu edhe për shorbimet online që në pjesën e partë të vitit 2020 do të bëhen po thuaj se të gjitha online duke hequr korupcionet dhe rrëshfetet dhe këto zotir Rama i ka thënë për mletasi në një komunikim të shkurtër me gazetarët në përfundim të takimit në golemi ndjeke. Në zbitë tri, ne do të kalojmë aktin që u pengua për shkak të gjëndjes emergjensës 
kundër krimit të organizuar dhe KCK-s, dhe një kosisht do të vijojmë punën me paktin për universitetin, e mund të fajsojmë vetën për mos gjetin e ndet të mënyrë e dura për të përquar të publiku informacion në bishë shumë gjëra që faktikisht janë bërë dhe bënë. Atere Marcella, përbalimi pasojave të tërmetit, paketa KCK, restrukturimi, por ndërtimi, kampusit universitar të tiranës, infrastruktura tjetër që ka të bojme ndërtimin e lajgjeve për të prekurit e tërmetit janë disa nga gjërat që pritë të ndodhin gjatë vitit që vjen. Unë të falenderoj ndërkohë që ishe në këtë lidhje të drejt për drejt dhe informacionet që nga përcole, gjithashtu dhe punën e bërë gjatë ditës e sotme në teren. Kryetari Lëvizjes vet vendosi, Albin Kurti reagojnë dhe i deklaratave të ashpra të Kryeministrit e Dirama dhe i liderve të Kosovës në takimin për mini Schengenin Balkanik në Krye Qytetë. Në një reagim në rjetet sociale, Kurti tekson se reciprociteti duhet të qojnë në inisiativa rajonale. Ruga nga Beogradi për në Tiran kalon për mes Prishtinës. Ne jemi dhe gjithmon do t'jemi një popull dhe askush nuk mund të qëndroj mes ne, shkruan Kurti ndërsa shton se ka nevoj për më shumë bashkëpunim dhe jo për balje mes Tiranës dhe Prishtinës. Lëvizja e njerëzve dhe malrave përbën krye fjallën e marveshje së Schengenit Balkanik. Liderët e shteteve pjesmarë se premtojnë përfitimet të mëdha për individët si për marrjen, por një kosisht dhe ekonomi në tërsi. Lëvizje e malrave brenda Balkanit për endimor ka vlerën e 4.5 miliard eurove në vit, që ka naturisht e ka shëndëruar atë në krye fjallën e takimeve për mini Schengenin Balkanik. Liderët e vendeve pjesë marë se deri më tani sënojnë të zbatojnë 4 liri në rajon të njashme mato të bashkimit e Europian, lëvizjen e madrave, të kapitalit, të njërzve dhe shërbimeve. Konkretisht këto përfshin hapen 24 orë të pikave kufitare, uli në kohës të pritje së kamioneve në Dogan, letësim të procedurave, si dhe duke ofruar lëvizje të madrave pa dokumente. Për njërzit parashikohet lëvizje lirëve të me karta identiteti dhe thjeshtëzim i lejeve të punës dhe të qëndrimit. Palet angazhohen edhe për ndryshime në politika që letësojnë thithje në investimeve, manë të përpjekjeve të përbash këta në fushën e energjis, turizmit dhe buqësis. Do të ketë pa diskutim në shifrat e ekonomisë tonë, në shifrat e punësimit, në shifrat e investimeve të huaja, një shenjt parë do me thënëse se qëfar impakti ka kjo. Dhe gjdo vit, kjo shenjt do me thënëse e viti 2020 do fillojtë dhe të këthejtë në zë do me thënës të ekonomisë së vëndeve tona. Hapi radhës për konkretizimi në kësaj nizme do të në shkruat në samitin e arshëm të procesit të Berlinit, ku marrin pjesë të gjashtë vendet e rajonit. Për të diskutuar në mënyrë më të zgjeruar këtë tem dhe efektet e pritshme në ekonomi, ta një do të kemi në lidhje direkte gazetarin Angelo Haruni. Angelo, si pritet të përfitoj Shqipëria nga lehtësit e propozuara në mini shengë? Po në fakt e rion, do donim të kishim do shta një drav zyrtar, apo një marveshje të firmosur edhe pse pas tre samit është të mbajtur, a i novisadit, a i orit dhe së fundmi, a i dursit, ende mbetet në kuadrin e vullnetit politik. Me gjitha të janë disa pika të cilat duke se janë zyrtarizuar me antë një deklaratet për bashkët nga qeverit të cilat marrin pjesë në këtë marveshje dhe do tjenë përfitime si afat gjata ashtu dhe afat shkurtra veç anërishë ofse ato do të realizohen. Të pare që do të përfitojnë dhe do shtë ato masat dhe cilat mund zbatohen më let janë ato që prekin drejt për drejt lëvizjen e njërzve. Qëfar premtohet? Premtohet lëvizje lirë me karta identiteti ku do mi disë të gjitha vëndeve të Balkanit për ndimor. Por kjo përveç shtetasve të tyre vëndeve përfitojnë edhe turistët edhe kjo synon që të nëzisë turizmi në vend për shëmbull kërmistri Rama dhe një shëmbull që turistët kines të cilët vizitojnë Serbin mund të vinë fare njërë dhe të nëziten për të vizituar edhe Shqiprin nga kjo lëvizja e lirë malë. Ashtë përpo ashtu pikërisht qytetarët mund përfitojnë edhe për mes për mes liberalizimit të lejve të qëndrimit dhe të lejve të punës, farë dhe thotë që tashme nuk dhe cënohet më për një vend punë e vetëm në Shqipëri, për dhe mund të shohë shku do në rajon, pas të do të garantohet me një herë qëndrimi edhe e drejta e punës për të punuar atje. Nërkosa i takon bizneseve, përfitimet për të tjenë graduale edhe pse më të më dha veçanërisht në terma financiarë, 
për kompanit të mëdha, si dhe mos ato ekspertuese, se premtohet që doganat të jenë 24 orë në funksion të tyre, premtohet se do të eliminohen radhët dhe sigurisht në një fast të më vonshme do të pranohet vetëm një certifikate unifikuar për gjitha këto vënde. Këto janë përfitimet, sigurisht e theksojme dhe njërë do donim të kishim një letër në mënyrë që ato të mbeten një premtim dhe jo thjeshtë një deklerat politike. Por edhe pse ende nuk kemi një letër, Angelo, nuk kemi një marveshje të nëshkruar projekti Schengenit Balkanik nuk është mirë pritur nga gjitha vendet, ndërto përmendim këtu edhe Kosovën. Pse kanë zjedhur të qëndrojnë njashtë kësaj nisme në patëm një reagim të Zotit Kurti, por si shpret qeveria Kosovës në formë zyrtare në lidhje me këtë qështi? Por në fakt reagimet negative erdhen që pas propozimit të idejës, e herët që shkën këministri Rama dhe aji Vucic, por edhe pas samitit të para ti në Novi Sat, ku si pas deklaratës qeveris Kosovare, ajo nuk uftua për të marë pjes. Por, ditët e fundit, veçanërish pas samitit të dursit, ka pasur edhe një debat në distancë mi disë këministri të Rama dhe ati të Kosovës në detyr Ramu Sharadina. Ju më ftoj të ndjekim pjes nga replikat politike mi disë të dyve. Gjënështër, sepse nuk është kësh nuk ka asë një loj detyrimi në këtë aspekt. Nëse Kosova hynë në këtë proces dhe thot, unë dua që këtë marveshje për levizën e lirë, për njerëzit, për malrat, për shërbimet, për kapitalet që Shqipria e bënë me Serbin, ma jënë e verilë, ma lezit të bëjtë në mua, dhe së duhet të bëjtë me Serbin, duhet të bëjtë me ma jënë e verilë dhe me Shqiprin, apo me Malezi, apo nuk e di me kë, nuk i thot kush, jo, o gjitha, o asë një. Pra mundësia për të anashkaluar taksën e 100% vendosur ndaj Serbisa dhe Bosnjën dhe Rëtëkovinës është argumenti kërësor politikë cilën njep qeveria e Kosovës. Për pashtu është edhe reciprociteti, i cili duhet zbatuar nga të dyja vendet si dëmos nga Serbia, i cili e kush zonatë në mos marjen pjesë në këtë samit. Por ka kras aspektit politike dhe një aspekt ekonomik, sigurisht pas vendosje shtë takses 100%, ka pasur efekte pozitive, duhet të në ekonomin kosovare, për shkak të rritës e prodhimit, për shkak se një pjesë e madhe ushimeve që dikur vinin nga Serbia, apo edhe të produkteve të tjera, tashmë dhe janë detyruar të gjene në tregun vendës e shëritur punësimi, dhe sigurisht kjo shërben si një element kryesor për të thënë, për të rekomenduar që vërrisëre, si që ka bërë haradinaj, asaj të cilë se poformohet, që të vazhdoj të mbaj taksën 100% da i Serbis, dhe kjo është edhe aspekti që i druen, në që ose do duhet marrin pjesë në këtë marveshje, ata ndoshtë do duhet të heqin dorë nga taksa 100%, që deri më tani ka falur vetëm efekte pozitive, por ndoshta nuk është momenti i durë për të vendosër për të mbajtur për këtë taksë, është argumentit të cilët ekonomistët tjerë si në Shqipëri, për edhe në Kosovë, edhe pse më të pak në numër, kanë filluar që të japin si argument. Për shka kësa jo të farë ndodhë që Kosova duke mos marë pjesë në takimet të tila, kryon një imash të keqë për vetën e vetë, duket, veçanisht në sytë e investitorve, duket si një vënd e cili nuk bashkëpunon me fshinjët në Balkanin përëndimor. Dhe le të japim një shembul konkret. Në qofë se një kompanje madhe do të dëshiron të sot që të vendoste, në qofë se do të kryon të selin e saj që fë në Kosovë, apo në Shqipëri, ose në Macedoni, sigurisht do të barash peson, do të vinte në balans, sigurisht edhe këtë aspekt. Livizin e lirë, gjitha këto përfitimet e cilet kjo shengen Balkanik prezenton. Në këtë moment, normalisht që një loj interesi më të math mund të ketë nështë të Serbia me të gjitha vëndet, por këtu kemi një kombinim të aspektit politik, aspektit trektar, edhe të një mundësie të oportunitetet dhe situash, ne duhet lua e mpatjetër në mënyrë më të mirë të mundshme dhe të jemi propozitiv që të loj marveshe të mundshme, të jemi shumë qartë që vëndet si Serbia dhe Malizi janë më përpare në aspektin e paketra stimulunse për investimet e huaj qështje dhe qështje të taksave dhe qështje të aksesit dhe mundësis apo të bërit biznes ato janë për para. Pra edhe në këtë drejtim duhet se kur duhet vrapojmë shumë më shumë për t'i kapur. Pa tjetër, pa diskutim duhet vrapojmë shumë më tjepër dhe qështje ashtë edhe një loj tregu, tregu tyre shumë i math në aspektin edhe të kratunës apo dhe potencialit. Si Serbia, si Macedonia, veriut, kanë kryuar kushte infrastrukturore të të bërit biznes në aspektin e një zone industriale në cilët përshëndrojnë të gjitha bizneset.
Angelo, ne flasim gjere gjat kur vjen puna të këmini shenge dhe lethësirat që kryon në lëvizje në kapitalit, bizneseve një kosi shë lëvizje në lirë të njerëzve në mjetë vendeve të rajonit. Mirë po, në këto tre takime që janë zhvilluar deri më sot, a është folur për mënyrë nëse si lidrët e rajonit kanë dërmën të thithin investimet e huaja. Pikërish, këtu hynë edhe ingredienti i fundit të cilët është prezentuar në këtë samit, a i i sitjes e investimeve të huaja, pikërish, do të kryojët një strategie për bashkët më disë vendeve dhe cilat do të zjedhin të marrë një pjesë në këtë shengen balkanik. Dhe janë shpeguar edhe sektorët se ku do të vendosë e të rëndësi, është energetika, një sektor i lakmuar nga gjitha vëndet për shkak se asë njëra ende më sot nuk arrinë që të përmbush të gjitha të nevojën e vetë për energji dhe sigurisht që afrimi i një investimi madhore në energji do shtë të ndërkufitar, apo një projekt aqë i masa që të garantohet e drejta e shqitjes edhe në disa vënde një kosisht në Balkanin për ndimor, do të ishin projekte me interes. Pa ashtu janë zjedur turizmi dhe bujësia si dy elementet kryesor ku do të cënohet që të thithen investimet huajat për bashta. Turizmin e përmëndëm do shtë të falje dhe lëvize së lirë të njerëzve mund të kryohen letësira të mëtejshme, ndërko që bujësia aty ku ka pasur edhe luft trektare në të shkuar në shiet më me skepticizëm se sa i realizuashe më shkuj premtim. Angelo Aruni, falem derit. Betëm i të kënjit të temë, zëvëndës Ministri Jashtë me tjenë Gjafa i e cilëson në retorik politike dhe jo realiste kundër shtimin e Kosovës për shengenin Balkanik. Debatin e kryuar a je lidhë me situatën politike të kryuar në Prishtin pas jedhjeve ndërsa zbulon se Kosova gati kishte pranuar të merte pjesë në takimin e ohërit. Tirana zyrtare e lezon si retorik politike refuzimin a autoriteteve të Kosovës për të marë pjesë në samitin e shengenit Balkanik që u zhvillua në Tiran. Zëvëndës Ministri Jashtëm, Etienne Gjafaj, thot në një intervist për atë dysjenen se debati i kryuar në Prishtin lidet më shumë e situatën politike të kryuar pas zgjedjeve në Kosovë. Të gjitha këto janë në gjërat cilat përdoren për të lethemi ngrohur shpirtrat politik, një moment i cili për Kosovë është një moment shumë kyqë. është një moment thelbësor në dryshimi, sepse jemi pas i palë zgjedje të cilat kanë letë themi kur orëzuar në fitues, dhe nga anë tjetër kanë hedhur poshtë një ide politike e cila vazhdojnë të mbetet në thelb të kësaj që është animoziteti kryesor me spalve. Por të forcuar këto argument, Gjafaj zbulon se Prishtina po të thuaj se kishte pranuar të ishte pjesë e samitit të ohrit në nëntorë. Të njëtët lider Kosovar janë ullur në tavolin, qoftë me presidentin e Serbis, qoftë me liderat e tjerë, tani në qoftë se fëtues i ka qënë presidenti i Francës, apo kancelarja Gjermane dhe në qovëse kjo është kreministri Shqipëris, kjo është këtë një diferencë që ka. Kosova është fëtuar dhe Kosova gati ka qënë dhe pjesë e sa mitit të ohrit muaj në shkuar. Por sigurisht, qëndrime dhe tyre politike, kundër shtojnë dhe qëndrojnë komplet kundër, le themi asaj që është realiteti kësaj. Një përgjigje e ka edhe për kritikat e opozitës në Shqipëri, që e cilëson shengenin e Balkanit, si bashkim kunder Unionit Europian. Të rësisht e investuar vetëm në gjetjen e argumentave përse duhet të rëzohet qeveria në shfarë dojë forme dhe mënyre. Ndërko që kjo nuk është fare asë të shërbim të shqiptarve, asë të shërbim të kauzës rajonale të shqiptarve. Gjafa në nëvizoj se i ashtu quaj të rrish shengen i Balkanik do të letësoj lëvizje në lirë jo vetëm me së vëndeve pjesmarse, por për të gjithë Balkanin për rëndimorë dhe do të ndihmoj prezantimin si një tregi unifikuar para investitorve të mëdhenjë. Mini Schengen i Balkanik është një skenar në favor të Serbis, ku Rama është i nënshtruar për shkak të presionit që vjen nga vendet skeptike për integrimin evropian, dërsa zbet dukshëm roli Kosovës i shtetë. Kjo është forma se si e shetri tanë sheu nga partia demokratike takimi në Tiran me skrye ministrave Rama, Vucic, Zaev dhe Gjukanovic. Folur për përfitimet ekonomike të ndërsielta, për mes mini shengenit Balkanik, ashtë më te për për mes Serbis, ne duhet dim disa shifra, duhet kemi disa të dhëna, qëfar eksportonë Shqipëria drejt Serbis, cilat janë përfitimet të rritura, sa do tjetë diferenca në shifra? Nuk ka ase dhe një shifër, vetëm sepse, vetëm, do të vetëm kjo, që Serbia forson posionin prodhus ekonomik, zjeron të regun e saj, duke arritur dhejnë në drehtik dhe në të njënë. Pra, realisht kjo është neve cilët kemi posionin më të mirë geografikë. Jemi vëndi më i afrët për përëndimin, nga fillin u jonë. Jemi vëndi me mundësitë të madhe të luajtës ekonomike dhe ekonomike duke se kemi dhe turizmin, 
pa dyshim, neve nga kjo gjë nuk përfitojmë azjetë. Nëse favori geostrategik, qëndron nga pala jonë, pëse duhet të bindemi një marveshje e cila pas ka interesa vetëm një palshe, ose favorizo ka vetëm Serbi në këtë rrës? Kjo marve, pëse, se pëse realisht, Rama është i detyruar nga ta që i detyrojnë të bëjnë marveshje në fundështim me interesa tona. E qua një kure minister gënjështar, një Kosovë shkut pamse dhe të vetë izoluar, të plagët nuk shërohen me herë, si e konceptoni u këtë përbalje replika është pak, në Kosovë është reguar me madhur. Ajo që ndodhi në atë konferensë të typisht e turshme, të sërmosh lider e Kosovës, në kratë Vucic, në atë mënyrë, pa dyshim kalon zhotë cak, dhe zhdo element që lidhet jo vetëm me patriotizmin, por dhe me etikën dhe me moralin në ndaj kolegve. Vjoj me të tjera zhvillime e struktura e posaq me kunder korupcionit kërkon të përfshijet në etimin e njarjes e 21 djetorit në vlorë vetëm në rast se policia gjenë elementëve për spenale që janë kompetence saj. Dy dit më parë, një sasi eksplozivi u vumakinës së prokurorit Albert Kulici. Spak kërkon të përfshijet në etimin e njarjes e 21 djetorit në vlorë vetëm në rast se policia gjenë elementëve për spenale që janë kompetence saj. Prokuroria pra në gjukatës të shkallës e parë vlorë, pas në gjarës e randë dhe kriminale, si dhe pas analizimit të detajve të njarës, e konsideron këtë njarës një sulm të drituar në daj këti prokurori për shkak të funksionit dhe detyres të ti. Ky është një aktë kriminal i papranueshëm me sistemin tonë të drejtsis, që synon të cenoj detyren e ti si prokuror dhe gjithashtu të intimidoj në luftën kunder krimit. Policia ka sekuestruar të gjitha dosit në hitim të prokurorit, si dhe ka bërë disa shuqërime të personave të dushuar si kontigent penal. Për autorët që vendosën eksploziv në makinën e prokurorit Albert Kulici, mënqesën e 21 djetorit nuk ka endet të dhëna. Dë dit pas në gjarjes, prokuroria e vlorës rekonfirmon se shpërthimi i makinës në pronsi të prokurorit Albert Kulici me të tërë zëvëndës drejtua e si kësa e prokuroria, ka qënë për shkak të funksionit dhe detyrës të ti. Një ragim binjarjen ka ardhur dhe nga gjukata rethit vlorë. Këshili e mërimeve në drejtsi dha dorën e fundit listës e pes kandidatve për inspektorin e lartë të drejtsis institucioni që e ton disiplinarisht gjyqtarët dhe prokurorët. Në mbledhjen e së hënës, këshili e mërimeve në drejtsi mirë ato i listën për fundimtare të renditje së tyre dhe raportet për katë se si pas vlerësimit të kë e dë kandidatët kryesohen nga Artur Metani dhe pas ti në rendës britës, Sokol Stojani, Joana Asimi Soraj, Eris Hysi dhe Lindita Troja, brenda tre ditve në vim, kjo list do t'i dërgojt kuvendit të Republikës për zjedin e drejtuesis të ILD. Për shkak se parlamenti i kam byllur punimet për këtë vit, votimi për inspektorin e lartë të drejtsis pritë të ndodhë në seancën e par të vitit 2020. Sa qinte 93 milion lek nga bugjeti i bashkis durës për vitin 2020 do të shkojmë për i parimin e godinave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit ose 50% dhe investimeve të parashikuara për vitin e ardshëm. Këshiltarët e majt votuan të vetëm dhe pa kundrështime bugjeti në vitit e ardshëm për bashkin e madhe të dursit, pjesë për bërse se cilës janë gjasht njësi administrative. Kreju i grupit socialist Alfred Mularaj nuk la pa thumbuar largimin e kryetare Zvalbona Sako duke pohuar se bashkia ju këthu e qytetarve të dursit. Një hap tjetër pas tërmetit të 26 nëntorit ishte i pushtetit vendor për heqje në depozitave nga taracat e palateve, por 1.200.000 leku shton ngritja e depozitave të përbashkëta në palatet me shumë hyri e ndërsa në godinat e ndërtuara para viteve në ndjetë, zbatimi duket më i vështirë. Pas afatit të vënë nga bashkia, banor të tiranës po ishin depozitat mbi palate ndërsa administratorët, po mbledhin ofertat nga ingjinjerët për vendosin e tyre në tokë. Ky është një projekti artuar për një nga palatet në zonën e komunës Parisit. është ndërtuar 15 vjetë më parë, por banorët nuk kanë depozit të përbashkët. Tashmë, përverse kanë betur pa ujë, duhet të përbalen edhe me faturën e kripur, që do të kushtoj furnizimi pandër prerje me projektin e ri. Êshtë me nduhet që të vëdosin këtë mënyrë 10 depozita me ujë, si që në pra qirën dhe të skica, 1.200.000 lek, për furnizim me ujë skatëror, për gjashet familje, 7 i se më gjithë bizneset që ka palati. Që i dhjetë diku 20.000 lek të reja për familje? Pa, 20.000 lek e përsisht të reja. Kjo pasetë të varet nga bashkëpunimi me komunitetin dhe me banorë varet se sa do të amiratojnë dhe ato këtë tarif. 
një pjesë e banorve janë të gatëm të paguajnë, vetëm që këj problem të zidhet sa më parë. Duhet paguar. Ka vende për të kurqyër në tjetër vende dhe? Jo, ne të rezitëm paguaj, me kemi të rezitu, kemi bërë depozitë madhe për që me do. Të tjerë, jash kamere skundështojnë, për shkak të kostos e lartë. Por në palatet e ndërtuara para viteve në të djetë, kë proces është edhe mi vështirë. Janë më pak yrje, u duhet të paguajnë më shumë, ndërsa nuk ka një administrator për palatin. Në këto kushte, kërkojnë zhidhje nga pushteti vendorë. Qeveria e di, e ta e që, ta e që unë që janë plakë, të të një vjecë. Tu smere dhe shtë pari dy të një. A ki një administrator në palatë? Nuk e di për zotë, nuk e di, a sve, në zdi gjetë. Po si do jo bëni pa ujë? Se di. Dheri në 30 janar, banorët që kanë depozitat mbi palate duhet të dorzojnë në bashki projektet për vëndin e rritë të këtyre objekteve. Në të kundërt, shkurti nuk do tjetë vetëm një muaj fëtot, por edhe pa uj për shumë familje që furnizimin pa ndërplerje e siguroni për mes depozitave. Nuk ka ende sinjale pozitive për koalicionin qeverisës në Kosovë, madhi në takimin e fundit të lidhjes demokratiket Kosovës, kreju i saj Isa Mustafa i kërkon lëvizis vetë vendosje të ledzuj qartë rezultatin e zgjedive të gjashtetorit si pas të cilit të dy subjektet janë në pozita të barabarta. Marveshja qeverisës e thot Mustafa duhet të jetë e balancuar dhe të përfshi edhe postin e presidentit. Kretari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i kërkoj lëvizjes vetë vendosje që të ledzoj qartë rezultatin e zgjedjeve të gjashtë të torit, në mënyrë që të arin një marveshje të balancuar për qeverisje, si pas kreu të LDK-s dy partit janë gati të barabarta dhe për këtë arsye në arritjen e koalicionit e artëshëm qeverisës, duhet të përfshien të gjitha poset institucionale, përfshira të të presidentit, deklarata të i bëri me rastin e 30 vjetorit të themelimi të LDK-s dhe ne po ashtu besojmë se edhe levizave të vendosje duhet të ledzojt qartë rezultatet dhe të pranoj se jemi subjekte cilat gati barabarsisht kemi dalë me rezultate në këto zhede me një diferencë prej një deputeti për cilë ne jemi pajtuar që parimisht pozita e kryeministit të tagoj partnerit tonë që nga hyra në fushat në këto zhede. Posti i presidentit është a i që po pa mundëson kryimin e një qeverie mes LDK-s dhe vetë vendosjes, duke e kujtuar historikun e partis që nga koha e para luftës. Mustafa thot se nuk e meritojnë presionin publik dhe mediatik, për balë situatës së kryuar a i bëri thirje partis për unitet dhe te kalim të ambicjeve personale, si që shpre. Që LDK-ja ka nevoj për unitet dhe që ambicjet personale dhe diversitetin e Natyrot me ndimeve duhet gjithë se si ta kaloj më dryshe dhe jo për mes përqarjeve branda këti subjekti tonë. Në 30 vjetorin e themelimit të LDK-s, Mustafa kërkuje dhe zbardje në vrasjeve të zyrtarve të kësaj partije, ditë shka që si pas ti është të borç dhe detyrim për të ardhme në Kosovës. Prezidenti i Turqis Recep Tayyip Erdoğan tha se vendi i ti nuk mund të apërbaloj një valë të re refugjatër Sirian dhe paralajmëron Evropën për një krist të njashme si ajo e viti 2015 nëse dhuna në Siri nuk ndalet. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan paralajmëron se vendi i ti nuk mund të apërbaloj dot një valë të re refugjatër nga Siria. Djetra mira njërës po udrejtojnë kufiri Turk me zbombardimeve në rritje, nda i rajonit verë për ndimor të Siris Idlib, i kontroluar nga rebelët. Turqia strehore 3.7 milion refugjat Sirian, numri më i larti i popullsis refugjate në bot, Erdoğan parlejmëroj se një vale re e të ardurve nga Siria, mund të peshoj tani në shpatullat e të gjitha vendeve europiane. Më shumë se 80.000 vëlezër nga Idlibi që duan të shpëtojnë bombardime dhe atje levizin drejt kufive tanë. Nëse dhuna atje nuk ndalet, numëri do të rritet edhe më shumë. Në këtë rast, Turqia nuk do të mbaj më e vetë me barën e emigrantve. Ndikimin negativ të presionit që në kemi do të ndjejnë të gjitha shtetet evropiane, veçanërisht Greqia. Dheri në 3 milion njërës jetojnë në Idlib, rajoni fundit i madhë në Siri që ende kontrolojt nga luftotarat rebel dhe gjihadistët që kundërshtojnë Bashar al-Assad. 
Presidenti Turk përlemron se kriza e vitit 2015, kur mbi 1 milion njërës vërshua në drejt e Europës, mund të përsëritet nëse dhuna nuk mërë fund. Erdoğan shtoj se një delegacion Turk do të thonë të drejt Moskës për të diskutuar mbi situatën. Një arnë pushimi negociuar nga Rusia dhe Turqia frenoj ofensivën e qeveri Siriane në Idlib në muajnë gusht, por për leshtje dhe bombardimet atje, vazhdojnë të je një realitet i përditëshëm. Zurtar të shërbimeve të inteligencës para lejmërojnë se shteti islamik po i forcon pozitat në Irak. Grupi thuet të jetë shtuar në numër dhe të ketë intensifikuar surmet vetëm 2 vjetë pasi umbi teritorin e fundit në këtë vend. Shteti islamik po riorganizohet në Irak 2 vite pasi humbi teritorin e fundit që kontrolon të në këtë vend. Para lejmërimi vjen nga zyrtar të inteligencës kurde dhe përëndimore, të cilët thonë për BBC-in se sulmet e shtetit islamik po rriten, Si pas lahur Talebanit, zyrtar i lartë kurdi anti-terrorizmit, militantët janë tani më të aftë dhe më të rezikshëm sa Al-Qaeda. Ata kanë teknika më të mira dhe kanë më shumë para në dispozicion. Janë në gjëndit të blenë automjete, armë, ushqime dhe pajisje. Po vëmre se aktivitetet e grupit po rriten dhe ne mendojmë se faza e rindërtimit ka përfunduar. Si pas shefit veteran të inteligencës, drejtu e si një prej dy agjensive të zbulimit në Kurdistanin Irakian, Ta një polin një tjetër loj i sisi, i cili nuk kërkon më të kontroloj teritore, por që vepro në mënyrë të nëndeshme. A i parlejmëron se organizata terroriste mund të ushet nga trazirat në kry qytetin e Irakut, Bagdad, një raporti forsave ushtarake të rajonit të Kurdistanit, thot se radhat e i sisit në zoni janë shtuar me gati një qint luftotar, të cilët kanë kaluar kufirin nga Siria, zyrtar të shërbimeve sekrete, besojnë se shteti islamik, numëron rreth 10.000 antar në Irak, gjysë manga të cilët janë luftotar, ndërsa të tjërët celula të fjetura dhe simpatizant. Edhe komandanti i lartë ushtarak Amerikani Irak, generali William Sealy, thot se ISIS po përpichet të ringrihet, e me gjitha të grupi po përbalet me një reagimë të fort nga forsat e siguris kurde dhe irakiane, që si pas ti janë tani më të mirë trajnuara. Festat e fund vitit janë arsyërja e shtyrje së procesit për shkarkimin e presidentit Amerikan Donald Trump të pakten këtë gjëthon demokratët që nuk do të dërgojnë artikujt me akuzat zyrtare në senat deri muajnë që vjen të kësa presin da kortësi nga republikanët për regullat e gjyqit. Ndjekim më raportimin e gazetarit të CNN, John Loring. Presidenti Amerikan Donald Trump vazhdo në sulmet ndaj dhomës për fajsuezve. Ata po shkelin kushtetutën. Procesi për shkarkimin e Trump është në ngërqë për momentin pasi kryetarja e dhomës Nancy Pelosi nuk ka dërguar artikuit me akuza në senatin e kontroluar nga republikanët. Një dokument qeveritari publikuar së fundmi tregon se zyra e bugjetit e shtëpis së bardh urderoj Pentagonin të ngri fondet e siguris për Ukrajinën, vetëm dy orë pasi presidenti Trump përfundoj telefonatën e ti me presidentin Ukrajinas Zelenski në Korik. Deri sa të dëgjojmë dëshmitarët, deri sa të marim dokumentet, Amerikanët do të hamensojnë se ata që blokojnë dëshmit po ndimojnë në ndërtimin e një manipulimi. Pelosi kërkon që lideri i majorancës Mitch McConnell dhe shamër të dakurtson për regullat e gjyqit në Senat, por shtëpia e bardh me ndonë se ajo do të bëjë lëshime. Deri sa të ketë lëvizje nga njëra pala po tjetra, presidenti dhe pjesa tjetër e botës duhet të presin për të parë se qëfar do të ndodhë më pas. President Trump, publiko e-mailet, lejo dëshmitarët të flasin, pse keni frikë? I'm John Lawrence reporting. Dalemi tani në sport, futbol në letër duke shin si tre pik të thjeshta, por disa skuadra pretendente kam bërë hapa falsë në vlorë ndërsa të utës, ju deshtë të priste 24 orë për të marë fitore, ndërsa këtë fituan 3 me 1 në transferta me flamurtarin, e cila nisi të djelëm, por undër prej pas 9 minuta veloj prej motit të keqë. Svida e vejoj këtë të hën me të utën që nuk pati asë një problem, falë dy gola venga Emiliano Villa dhe rjetës e kapitenit Kalaku, të cilët i dhanë skuadrës e Martinit tre pik jetike në garën për titullin. Me këtë sukses të uta në gjitet në vendin e pest, duke qenë vetëm tre pik larë kreut, dërsa flamurtari fundoset në vendin e fundit me fitoren që mungon e ende pas 17 javëve kampionat.
24 vepra arti në format të vogël bëjmë bashk 3 artist në ekspozitën e hapur këto dit në galerin 70. Orion Shima, Jon Kraj, Adher Gjus Gjabjaku juftojnë në këto ultim artistik në hyrje të Toptani Shopping Center. In Paper Plex është ekspozita me reqë është qelur këtë fund vit në kryqytet. Një galerit të vogël private, tre artistet që lëvrojnë në medjumet të ndryshme artistike, janë bërë bashkë në emër të artit figurativ dhe një mësionit të tjesht të rëfenë se brenda kornizave, sa do të vogla mund të gjeni vetën dhe një botë madhe shpërtërore. Qëllimi i të tre artistave ishte që ndërtoshim një ekspozit të thjeshtë dhe modeste përsa i përket medjumit, në bralë para dhe medjumit me thjeshtë në arti figurative është vizatimi. Po theme i thjeshtë, sepse është me i thjeshtë i përceptushëm, jo me thjeshtë i bërë. Edhe pse në me djume të ndryshme, të treja këto fytyre të artit vizual, i gjeni të kuruar e pastër në galeri 70. Në hyrje gjemi Jon Krajen, me disa vizatime dhe skica që luajnë bukur me drithien. Ndërsa më te, rukëtimin artistik mund të avioni me njërat e pikturave të orion shimës, për të mbëritur në fund me imajet që cilë fotografi Zhabjaku. Unë jam i vetë një artist që ka marë pjesë me plexi glasë, sepse vetë nga profili unë jam fotografë dhe nuk kam lidhje me vizatimin apo me pikturen. In paper plex vjenë si një formë alternative artit modern që sot lëvrojt në vendin tonë. Një letër prekse një 7 vjeqare e në Britanin e madhe për baba gjyshi në shpërndar masivisht në rritet sociale, ajo kërkonte një shtëpi, një loder dhe pak ushqim në tavolin. Letra e saj angazhoj një kompani transporti punojnësit e zë cilës duruan të banka e ushqimit. Ndjeki më raportimin e gazetarit të CNN, Scott McLean. Gjithë shka nisi me një letër për baba gjyshin nga një 7 vjeqare në Angli që dëshiron të një shtopi, një kukull dhe diçka për të ngrën. Mesajji saj prekës u bë më njëherë viral. Ajo nuk kërkon të shumë, pak u shqim në tavolin. Aleksalder thot se publikoj letërën në rjetët sociale të kompanisë të ti, Great Western Railway. Dëshira e ti për kryshlindje, në vend të dhuratave për njëri tjetrin, ajo kërkoj punojnësve të qojnë dhurata në bankë në ushqimit. Kundër përgjigja ishte e mrekulueshme, ajo që nisi si diçka e vogël në një zyrë është përhapur në të gjithë rjetin tashmë. Tani mira punonjës në 30 qëndrat për gjatë këtyre shinave e kanë dhëruar për të ndihmuar fëmijët e uritur. Që rikuj personave që i drejtojen bankës urshimit janë fëmi, është një numër shumë i larti familjeve dhe fëmijëve që u duhet të jetojnë në kushte, që ne të gjithë i konsiderojmë të papranueshme dhe në varfëri. Organizatat që synojnë të japin fundoris në Britani, bëjnë me dje se shumica e personave që kanë nevoj për bankën e ushqimeve, bjetojnë me vetëm 65 dolar në javë, pasi paguajnë faturat e tjera. Ata bëjnë thirje që këtyre familjeve të u garantohet rritje rogë në dimër për të paguar faturat e shtrenta për ngrohjen. është momentit të njemi me parashikimin e motit, nda ju ftoj të ndjekim të një porja. Mimë bëma të nëruar shikue se a 2 CNN letë njemi me kushtet e motit për orët një vim dhe ditën e nesërme. Mimë bëma për edhe dhe orët e natës, do të vjojnë me këtjelime dhe vranësria të shpeshta, më të dukshme vranësria do t'jenë në Skyn Jugor, ku nuk do të mungën dhe reqet, por nësa si shumë të pakta. Dita e nesërme, si edhe... Këthilim të kushëve të motit, filimisht në zonat përndimore dhe gradualisht në pjesën e dytë të ditës edhe në zonat lindore të teritorit shqiptarë. Temperaturat nesër do tullen me 2-3 gradë Celsius, duke bërë që vlerat minimal dhe maksimal në rang teritori të luate nga minus 3 vlerat me ullet në skajnë veri veri lindje dhe i në 13 apo 14 gradë Celsius, maksimum kjo në zonat ju përndimore të Shqipërisë. Ndërsa kontinenti Europian, nesë për a i qitet me këthjelime, kjo në pjesë më të madhe të zonave jugore të Europës, dërko mbeten me branësria të shpeshta dhe reshje deri mesatare, pjesërish zona qëndrore, por edhe pjesa më madhe Europës 
lindore. Prisa i përket temperaturave, ne se do tullin temperaturat kjo në zonat qëndrore të Europës, por edhe në lindje i uglindje, ku pritet dhe vlera minimale në rang kontinentit të zbrez në minus 12 apo minus 13 grad Celsius, kjo në shtrirën e Austrisë, por edhe në zonat veriore të Italisë. Kjo është parashkimi moti për ditën e nesër me këtu në adysjene. Bashkë miru pafshe. Me parashikimin e motit kemi bëritur në fund, falemderit që zgjodhët atë dy CNN për informimin tuaj dhe natën e mirë.